베트남에서 한국으로 시집 온 어, 여직원이 있는데 이번에 베트남에 갔다 오면서 엄마랑 같이 이걸 만들어 갖고 왔더라고요 떡이라는데 베트남 떡이래요 반 어? 막 이렇게 이름이 그런데 안에 뭐 찹쌀 같은 걸로 되어 있더라고요 그리고 겉에는 이제 대나무 잎으로 싸가지고 이렇게 묶어서 쪘나 봐요 첫날 받 어제 받았는데 어제 깜빡하고 안 가져와 가지고 하나 먹었는데 너무 맛있더라고요 그래서 이거 영상으로 한번 찍어보고 싶어서 가지고 왔거든요 네. 어제 가져왔어야 되는데 잊어먹고 안 가져와 가지고 지금 하루 더 지나니까 대나무 잎이 살짝 말라가고 있어요 원래 되게 초록색이었는데 조금 말랐어요 되게 맛있더라고요 근데 이거를 지금 전자레인지에다가 돌려 먹을까 하다가 예전에도 백설기 떡도 밥솥에 서쪄 먹는 게 제일 맛있었고 쪄 먹는 게 그래서 그냥 밥 푸고 밥 위에다 올려 놓는다고요 먹고 이따가 후식으로 먹을게요 오 쪄졌어 뜨끈뜨끈하네 어 뜨거 대나무 잎에다가 이렇게 싸서 묶었네요. 이게 베트남의 떡인 반어라는 떡인데요. 어, 지금 끈으로 묶어져 있네요. 끈을 풀고요. 네, 꼭 삼각형 모양으로 삼각김밥을 여는 것 같은 그런 기분이에요. 이렇게 잎이 여러 장이 겹쳐 있는 것 같아요. 둘러싸고 있네요. 어, 이거 세 장이나 되네. 안에 조금 보이죠? 여기 조금 보이네요, 벌써. 자. 안에 떡이 이제 완전 많이 보이네요. 이게 첫날 바로 먹었어야 되는데 그날 한 개만 먹고 어제 나머지 두 개는 이제 제가 이게 신기해서 맛도 있고 신기해서 영상을 찍고 싶어 가지고 챙겨서 이제 냉장고에다가 밑에다가 이제 놔뒀는데 저녁 때 가져온다는 게 깜빡 잊어먹어 가지고 하루 지나서 가져오는 바람에 이게 좀좀더잘안 떨어지는 것 같기도 하고요 자, 이 잎을, 이파리를 지금 다 뜯었어요, 이제. 이제 한번 먹어볼게요. 이게 쫄깃쫄깃하고 아주 쫀득쫀득하네요. 그리고 <웃음> 되게 달콤하고요. 씹다 보니까 안쪽에 무슨 그 
콩고물인가 팥 앙금인가 이런 게 있는 것 같아요. 어 역시나 있군요. 안쪽에 보면은 뭔가 들어 있어요. 우리나라 송편처럼 안에 뭐가 들어 있죠? 오, 달콤한 게 맛있어요. 양은 좀 적은데 제 입맛에 잘 맞는 것 같아요. 다 먹었습니다. 한 개는.